van. Bueno, para hacer un completo voy a conversar de inmediato con una de las personas que más aprecio, que más admiro en lo personal, en lo profesional, eh, Freddy Cepea, que a mí me emocionó muchísimo ese último turno que tuviste contra el equipo de Canadá, cuando la gente empezó a, a aplaudir y sobre todo a, primero a pedir que salieras a batir de mi gente y después aplaudiste. Eh, primero, ¿cómo has vivido este, este torneo desde el punto de vista de, de tu rendimiento? No fue el mejor, lógicamente. Y también desde el punto de vista personal, ¿cómo, cómo fue toda la experiencia en este torneo aquí en, en Florida? Bueno, es una experiencia nueva. Estamos hablando de Cuba con un torneo bien corto y para, para mí fue bien corto con el tema del, de... Más corto todavía con el tema de, de la participación. Para mí lo que pasó fue un juego de pelota, ¿no? En el plano personal. Un juego de béisbol donde fallé tres veces y no tuve la oportunidad de producir. Después no alineé y tuve la oportunidad de, de salir de emergente. No se dio un batazo que la gente esperaba, un horror, ¿no? Pero bueno, tuve que traer una carrera y acercar más al juego. El lanzador es muy fuerte, muy, puede hacer un buen contacto y realizar un play. Eso es lo, la actuación que tuvo acá en el torneo, que solamente fueron tres partidos. Ahora, ese momento en que la gente empezó a pedir que salieras a batear y como te aplaudió el público, a pesar de que el día anterior había fallado, incluso en momentos importantes del equipo, ¿Cómo, ¿Cómo viviste eso? Porque no estamos jugando en Cuba, estamos jugando fuera de Cuba, que hay muchos cubanos, pero ¿cómo, cómo viviste esa experiencia en ese tiempo? Bueno, te voy a decir, se sintió como si estuviéramos en, en Cuba, ¿no? Porque realmente la Florida tiene muchos cubanos, muchos latinos, y, y el primer partido, bueno, que participé con, con Venezuela, se vio tremenda emoción, igual que, que el segundo partido con Canadá, cuando las personas empezaron a gritar mi nombre, bueno, me dieron la oportunidad de salir y... Y me, me sentí muy contento por eso, ¿no? Porque realmente se ve que te han seguido tu carrera, que han visto lo que, lo que has realizado y que, que te tienen mucho aprecio. Uh, 20 años en el equipo Cuba y una primera etapa exitosa en lo colectivo, una segunda etapa de muchos resultados negativos desde el punto de vista de la selección nacional. Y una vez más se pierde un evento sin poder lograr el objetivo. A tu consideración, lo que pasó aquí es lo mismo que ha sucedido habitualmente, los mismos problemas que se han seguido arrastrando. A ver, creo que sí, nosotros, no. el principal problema que hemos tenido es que no hemos logrado lo que, lo que todos esperamos. Primero nosotros, después la opción que es la victoria, ¿no? Cuando hay un evento que es para medalla, lograrla en primer lugar. Y cuando es un evento como este clasificatorio, no hemos logrado clasificar. Y para mi consideración lo que creo es eso, que, que no se ha podido lograr el objetivo. Eh, tenemos que seguir trabajando, el mundo entero se está preparando más y, y los campeonatos se hacen aún más difíciles, porque este es un evento súper, súper difícil, es decir, no... Aquí van a quedar eliminados muchas personas, no solamente Cuba, solamente va a clasificar uno y es lo más difícil. Nosotros tenemos, con mucho cariño lo digo, una afición muy exigente. Creo que la América Latina es la más exigente que tenemos. Somos República Dominicana quizás, quizás Venezuela, pero el fútbol que nosotros tenemos es muy... Y realmente nosotros tenemos que tener la mente fría, todos los deportistas, tratar de trabajar todos los días, en mejorar, en tra... de buscar un resultado y tratar de, de, de llevar a ellos la victoria, ¿no? Pero siempre no se puede ganar, es verdad que hace mucho rato que Cuba no gana, pero hay que seguir trabajando. ¿Hubo algún tipo de presión usted en particular ahora en este evento por, por el tema del, del público, de muchos que están a favor de algunos que están en contra? Eh, ¿O simplemente algunos, algunas imprecisiones son producto de, de inexperiencia o de, a veces también la ansiedad de, de, de lograr el resultado? Yo te digo que pues, puede haber sido el de la, la ansiedad por lograr el resultado, porque lo otro es... El latino con 55 mil personas es más, es más abrumador que lo que pasó aquí, no, no pasa nada, esto es béisbol. Eh, y son cosas que pasan, ¿me entiendes? Lo que pasa externamente de, fuera de, del terreno a nosotros no nos preocupa. Hubo situaciones, pero son normales y estamos preparados para eso. En el caso tuyo, que yo sé que tú eres muy seguidor de las redes sociales, de, de todo lo que pasa, incluso sigues mucho nuestro trabajo. Eh, ¿Cómo tú vives las críticas a veces? Que la gente no que hay que mandar a Papá Banco se pega y que después muchos de, de los que te mandan Papá Banco entonces quieren que juegue para salir a, de eso, a jugar. Eso tiene que ver lo que pasó que me decían, ¿no? Que el día antes muchos gritaban que me quitaran, otros decían que, que me pusieran. Pasa con todos los jugadores. Somos jugadores y tenemos que, que tener eh, la, la posición correcta para, para enfrentar ese tipo de crítica, ¿no? Y realmente cuando tú tienes personas que te siguen, te critican o te aplauden, sabes que tienes seguidores, que es lo principal. Y entonces siempre vas a estar en la medida de quién te quiere y quién no te quiere. Tratar de, de coger a las personas que es positivo y los que no te quieren, tratar de sumarlos a la parte positiva, ¿no? O sea, teniendo un buen resultado, pero bueno, hay veces que no sale y es así. Bueno, para terminar, se ve acá con, con más de 20 años de experiencia prácticamente en el equipo Cuba y también, por supuesto, en la Serie Nacional. Hay mucha gente que se pregunta, ¿será ya este el último evento internacional de Cepeda? ¿Cuándo se retira Cepeda? Si la próxima temporada sigue sin pensar todavía definitivamente el momento de, de, ya, de la conclusión de tu vida. Ya te digo, para mí pasó un juego de pelota. 
Y si hubiese jugado los tres, pasaron tres juegos de béisbol. Yo voy a seguir jugando, estoy preparando, me siento muy bien. Yo no considero que estaba mal, te lo digo sinceramente, no estoy hablando de... Tuve un juego mal. Me habíamos jugado contra Dominicana, había pegado en tu güey, había empezado una carrera. Los juegos anteriores que realizamos en Cuba, que fue lo que hicimos, yo estaba muy bien. Por supuesto, tengo que fallar, ¿no? Estuve... Eh, y entonces las decisiones se las toman las direcciones. Yo eso no siempre lo he dicho. Yo hago lo, a la parte que me toca, ¿no? Y si realmente yo estaba en una posición... Eh, no sé, en el béisbol, sea left field, sea primero, segundo, de ese bate, es porque las direcciones que he tenido han considerado o mi rendimiento ha, me ha llevado a ese lugar. Pero no, no, no creo que, que sea algo que me moleste. En realidad yo voy a seguir jugando, voy a seguir jugando al béisbol hasta que la salud me lo permita y que sus seguidores me sigan apoyando y los otros que me sigan criticando. <risa> Oye, muchísimas gracias por todo, mi hermano. Feliz viaje y ya nos veremos pronto. Éxito. Gracias. Gracias. Gracias.